সেরা নির্বাচনের প্রথম ধাপের তফসিল আজ ব্যালটের পাশাপাশি ইভিএমেও হবে ভোট ব্যবহার করা যাবে রঙিন পোস্টার চাঁদাবাজির কারণে সাত টাকা কেজির বেগুন কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকায় রাতে পথে পথে সক্রিয় নানা চক্র অপরিকল্পিত সড়ক উন্নয়নে ভোগান্তিতে নগরবাসী কোথাও ভাঙা চোরা আবার কোথাও মসৃণের মাঝে গর্ত বাড়ছে দুর্ঘটনা সিরাজগঞ্জের হুড়া সাগর নদীর উপর নির্মাণাধীন ব্রিজের পিলারে ফাটল এলাকাবাসীর ক্ষোভ মেরামতের আশ্বাস এলজিডির এবং টমেটো সসে নেই টমেটো ছিটে ফোটা ভেজিটেবল সসে চিহ্ন মাত্র নেই সবজির আছে তীব্র স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি আফরোজ কফি হাউস প্রতি চুমুকে আড্ডা জমে এবারে বিস্তারিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা হতে পারে আজ এ বিষয়ে সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে কমিশন সভায় বিস্তারিত সিদ্ধান্ত হবে এবার উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জামানতের পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ টাকা নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন আর ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানত পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁচাত্তর হাজার এদিকে সংশোধিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা অনুমোদন দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় যেখানে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে প্রস্তাবনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটারের সমর্থন সূচক স্বাক্ষর সহ তালিকা জমা দেওয়ার राजधानी कमछेना नित्यपन्न बाहन चाँदा बजते दौरत रतर आधारे राजधानी प्रवेश पथ गुते बस सक्रिय चाँदाबाद चक्र एड़ा पथे पथे विभिन्न स्थान गाड़ी प्रति नानाधर चाँदार परिमाण दाड़ा অন্তত ছশো টাকা এতে প্রান্তিক পর্যায়ে কম দামে কেনা পণ্য রাজধানীতে পৌঁছানোর পর হাত ঘুরে বিক্রি হয় চড়া দামে যার প্রভাব পড়েছে ভোক্তা পর্যায়ে আরও জানাচ্ছেন ফজলে আদিত্য ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ নাইম এভাবে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারওয়ান বাজার সহ রাজধানীর অন্যান্য বাজারে আসছে পণ্য বোঝাইকারী ট্রাক সারি সারি গাড়িতে আনা হয় বেগুন শশা পটল টমেটো সহ নানা ধরনের শাক সবজি যশোর থেকে প্রায় তিন হাজার কেজি পটল নিয়ে রাজধানী কারওয়ান বাজারে এসেছেন মঞ্জুরুল ইসলাম নামের এই ব্যবসায়ী তবে পণ্যের কেনা দামের সঙ্গে পরিবহন খরচ চাঁদার অর্থ যোগ হওয়ায় দাম নিয়ে আছেন শঙ্কায় কারণ মানভেদে পটলের দাম নির্ধারণ করে থাকেন আরোদ্দাররা পটল এনেছি প্রায় তিন হাজার কেজি আর অল্প কিছু বেগুন আছে লেবার ভাড়া তারপরে গাড়ি ভাড়া এখানে আরোদ্দারি কাটে কমিশন তারপরে এই যে এখান থেকে নিয়ে যায় সেটা ভ্যান ভাড়া পুলিশের চাঁদা দিতে হয় প্রান্তিক পর্যায়ে সাত থেকে পাঁচ টাকার প্রতি কেজি বেগুন কারওয়ান বাজারে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় পণ্যের এই বাড়তি দামের অন্যতম কারণ একাধিক হাত বদল হওয়া সাথে যোগ হয় চাঁদার অর্থ সহ আনুষাঙ্গিক খরচ আমরা কিনে আনছি পাঁচ থেকে সাত টাকা এখানে এনে দশ টাকা বারো টাকা বেচতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে আইসা বলে আট টাকা ষাট টাকা কেজি দশ বিশ মন আনতেছে পাঁচ মন বিক্রি আছে যাতা পনেরো মন দিয়েছে ফেলায়া বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির অভিজ্ঞতা দেশ টিভির কাছে তুলে ধরেন রাজধানীতে পণ্য বহনকারী ট্রাক চালকরাও তবে গাড়ি প্রতি তিন থেকে চারশো টাকা আদায় করলেও এটিকে বকশিস বলে দাবি চাঁদাবাজদের তারপরে বগুড়া গাড়ি ঢাকা মাল আনলোড করে যাওয়ার পরে স্টাফ কোয়ার্টার গুলিস্তান যাত্রাবাড়ি এসব জায়গায় আমার চান্দা যায় সাড়ে ছয়শো সাতশো টাকার মতন চান্দা যায় আমি চাঁদা দিছি সাত জায়গায় সব গাড়ি থেকে টাকা নেয় যত গাড়ি আসবে যে গাড়িগুলো আনলোড হবে গাড়ির থেকে টাকা নেবে বাজার স্থিতিশীল করতে পণ্যবাহী ট্রাকে চাঁদাবাজি ও পথে পথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হয়রানি বন্ধের দাবি ব্যবসায়ীদের ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা
রাজধানী জুড়ে উন্নয়ন কাজ চললেও তার ছোঁয়া নেই অনেক সড়কে সংস্কারে অভাবে মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে অভিজাত গুলশান নিউ লেক সিটির সড়ক আবার চকচকে সড়কে মাঝে দেখা মিলে ছোট বড় গর্ত অপরিকল্পিত সংস্কারে সড়ক উঁচু হলেও নিচু হয়ে আছে ম্যানহোল আর এই কারণে প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এই জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নগর কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারেন না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে রাজধানী জুড়ে চলছে উন্নয়নের মহড়া আর সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি তবে সেই উন্নয়নের মহড়ায় এখনও যুক্ত হতে পারেনি এই গুলশান নিউ লেকরোড সড়কটি সংস্কারের ভাবে এটি দিনে দিনে পরিণত হয়েছে মৃত্যু ফাঁদে পানির নিচে খাদ না সড়ক বোঝার উপায় নেই মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়ায় গাড়ি সমতল সড়কের এমন দশা খোদ রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান লেক পারেই পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সড়কটিতে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শিক্ষার্থী সহ অনেকেই তাই খুবই বাজে অবস্থা যাতায়াতের মতো কোনো অবস্থা নেই চারবার আসি এই যে দেখেন বেল্ট পরা কোমরে বেল্ট পরা মানে এই ভোগান্তি কোনো শেষ নাই তারা সবসময় কদ্দমাক্ত থাকে ভাঙা খানা খন্দ গাড়ি মনে করেন খুব স্লো গতিতে যাওয়া লাগে এই রাস্তাকার ভাঙা চুরা যার কারণ চাকাও অনেক সময় পাঞ্চার হয়ে জায়গা সড়কের এমন দশা পুরো রাজধানী জুড়েই তবে এবারের গল্পটা চকচকে সড়কের মরণ ফাঁদ নিয়ে মগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কলেজের সামনে সড়কের ম্যানহোলটি সড়ক থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি নিচে শুধু এটিই নয় রাজধানী জুড়েই দেখা মিলবে সড়কের মাঝে ম্যানহোলের এমন গর্ত আবার রাজধানীর ভাটারার মতো সমতল সড়ক হঠাৎ উঁচু হয়ে যাওয়ার চিত্র রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে গর্ত এসব কারণেই প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় প্রাণ গেছে একশো বিশ জনের চাকা পড়ে গেলে উল্টে যায় সড়কের এমন দশার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছে ট্রাফিক বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সিটি কর্পোরেশন আমাদের কাছে ট্যাক্স নেই অথচ সিটি কর্পোরেশন রাস্তা ঠিক করে না টার্মিনালগুলোতে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স নেই টার্মিনালের সামনে খানা খন্দে বড়া ঢাকা মহানগর পুলিশ কিন্তু আঠারোটা স্টেক হোল্ডারের মধ্যে একটা স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ সব কিছু এখানে কিন্তু সমন্বিত উদ্যোগের একটা বিষয়টা চলে আসে পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল হকের মতে বেহাল সড়কের জন্য বারবার অপরিকল্পিত সংস্কার কাজই দায়ী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রও দায় এড়াতে পারেন না ড্রেইনেজটাকে ঠিক রাখি না যার ফলে প্রতি বছরই আমাকে কার্পেটিং করতে হয় কার্পেটিং করলে ডিভাইডারের উচ্চতা কমে যায় ম্যানহোলগুলি তলায় পড়ে যায় সেই কারণে আবার কার্পেটিং করার সময় ম্যানহোলগুলিকে আবার উঁচুতে উঠায় রাখে যে পরবর্তীতে দুই তিনটা কার্পেটিংয়ের সময় যেন সে নিচেতে না নামে এগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক না দ্রুত ম্যানহোল আর সড়কের মাঝের গর্তগুলো সংস্কারের দাবি জানিয়েছে নগরবাসী নিয়াজ মোর্শেদ দেশ টিভি ঢাকা সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে হুড়া সাগর নদীর উপর নয় কোটি আটাশ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ব্রিজের পিলারের চারপাশে ফাটল দেখা দিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গভীর রাতে ওই ফাটল সিমেন্ট ও বালু দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা চোর ভেবে দুই শ্রমিকে আটক করে এ ঘটনায় চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে এলাকাবাসীর মধ্যে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে পিলার মেরামত করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে এলসিডি সিরাজগঞ্জ থেকে সায়ম উদ্দিনের প্রতিবেদন সিরাজগঞ্জের বেলকুচির আশপাশের অন্তত দশটি গ্রামে কয়েক লাখ মানুষের যাতায়াত সুবিধার জন্য চর জোকনালা এলাকায় হুরা সাগর নদীর উপর সেতু বানাচ্ছে এলজিডি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ও সাগর কনস্ট্রাকশন জেবি তিন চার বছর ধরে সেতুর কাজ করছে নদীর পানি কমে সেতুর পিলারের নিম্নাংশ ভেসে ওঠায় একটি পিলারের নিচে ফাটল চোখে পড়ে এলাকাবাসীর এ অবস্থায় গত শনিবার গভীর রাতে মোবাইলের আলোয় বালু ও সিমেন্ট দিয়ে ফাটল ঢেকে দেওয়ার চেষ্টাকালে দুই শ্রমিককে চোর ভেবে আটক করে স্থানীয় লোকজন তাদের অভিযোগ নিম্নমানের কাজের ফলে পিলারের ঢালাই প্লাস্টার খুলে রড বের হয়েছে ফাটল ভরাট করতে বলেছে 
তোরা কাম করে দিয়া পরে বিশ হাজার টাকা মিটে ছিল তো আমরা আর জানি না যে এইভাবে কাজটা হইছে সে তোরা কইরা আমরা টাকা দিব তো নাম হইলি শাহজাহান আর হইলো আপনার এই কন্ডাক্টর বড় কন্ডাক্টর এই দুইজন চারিদিকে ফাটুন আসল আর আঙ্গুর বলছিল যে তোরা ওই মালটা ভিতর দেখালে সই করে আসবি বর্ষায় হানিকম্ব এবং কাদার কারণে ফর্মা ঠিক মতো না বসায় আট ইঞ্চি জায়গায় ঢালাই হয়নি বলে জানাই সাগর কনস্ট্রাকশনের মালিক সেতু নির্মাণে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমন্বয় করে পিলারটি মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী হয়তো পানির ঢেউ কিছু মটার সরে গেছে এটা কনস্ট্রাকশন ত্রুটি একটা এটা আমি দেখেছি আমি দেখে এটা আমার উদ্বোধন করতে কথা বলেছি এই বিষয়ে যারা ত্রুটি সারানো জেলা এক্সপার্ট তাদের সাথে কথা বলা হয়েছে অলরেডি আমরা চিঠিপত্র দিয়েছি এটা শীঘ্রই হলো যে ত্রুটি মুক্ত করে দেওয়া হবে অতি দ্রুত সেতুর পিলার মেরামত এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্টরা এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ সকালে আরও থাকছে গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও শতাধিক প্রাণহানি আল শিফা হাসপাতালে অভিযান অব্যাহত অস্ত্র গোলা বারুদ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলের টমেটো কিংবা ভেজিটেবল মনে করে আপনি যে সস খান তাতে মিলছে না ছিটে ফোঁটো ভেজিটেবল বিএসটিআই এর লাইসেন্স নেই মানের বালাই নেই প্রশাসনের তোয়াক্কাও নেই বরং আছে তীব্র এক স্বাস্থ্য ঝুঁকি কি খাচ্ছি ধারাবাহিকের আজ তৃতীয় পর্ব সজীব রহমানের ছবিতে অনুসন্ধান করেছেন ফখরুল ইসলাম টমেটোর এমন রং টসটসে ছবিতে সস মুখরোচক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হোটেল রেস্তোরাঁর যে কোনো খাবারে সস ছাড়া যেন চলেই না মুখরোচক এ সস তৈরির পরিবেশ কেমন ছবিতে দেখানো টমেটো কাঁচামরিচ ভেজিটেবলের ছিটে ফোটার খোঁজ মেলেনি কেরানীগঞ্জের এ কারখানায় আটা ময়দা বার্লি ড্রামের নোংরা পানিতে গুলিয়ে এরপর মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রং পটাশিয়াম সালফেট সহ আরও কেমিক্যাল এরপর সেই তরল জাল দিয়ে ঘন হলেই হয়ে গেল মুখরোচক সস গণচিনি তারপর এসবি সেপটিক মরিচ তারপর অন্য মনে গেলেন অ্যাসিড দেই এসবি পাউডার অ্যাসিড দিয়া বানান হ্যাঁ অ্যাসিড না দিলে তো মাল থাকবে না অ্যাসিড মনে গেলেন আচার যদি অ্যাসিড না দেয় সেরকা সেরকা আচারে সেরকা দেনা এই সেরকা যদি না দেই তাহলে মাল নষ্ট হয়ে যাবে অ্যাসিড দিয়ে সস বানান হুম এই তো সস বানাই তারপরে আমেরা চার জল ভি আচার তারপরে সাত করা এই সবই এটা একটা রং দেয় খাওয়ার রং আছে না ওটা দেয় লাল কালার করে কি चिली सस खाचन भावन आसल ये कारखाना सस ही बाड़ानो हम रंग घन चीन सैट्रिक एसिड सह नान कैमिकेले सब सह्य करते भोक्ारा ना कि स्वास्थ्य झुंक पड़े এবার বাহারি বিজ্ঞাপনে এই সস চড়া দামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে শুধু সসই নয় একের ভেতর যেন দর্শকম পণ্য বানাচ্ছে কোম্পানিটি কেমিক্যাল রং আর নানা রাসায়নিকের সঙ্গে আম ও বড়ের আটি আর ছোবড়া দিয়ে বানাচ্ছে মুখরোচক আচার এইসব আচারই বোতলজাত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই এলাকায় পাশের আরেক কারখানায় গোপনে বানানো হচ্ছে সয়া সস সহ রকমারি খাদ্য উৎপাদনকারী পণ্য নোংরার ড্রামে রং ফ্লেভার আর কেমিক্যাল মিশিয়ে বানানো হচ্ছে এইসব এইসব পণ্যের মান তো নেই বরং স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়ছে চরমে সয়াবিন তেল আপনার এই সয়াবিন লবণ টেস্টিং সল্ট চিনি বিশুদ্ধ পানি মনোসোডিয়াম আর গ্লোটামেট এগুলো দিয়ে সারাশি অভিযানেও খাদ্য জালিয়াতি বন্ধ না হয় খাদ্য উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে নতুন আইনের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা হার্ট অ্যাটাক হইতেছে স্ট্রোক করতেছে বিকজ অব দ্যাট আমরা এই অনিরাপদ খাদ্য যেটা আমরা খাই এই নিরাপদ খাদ্যের যেখানে খাওয়ার কথা আমাদেরকে অনিরাপদতা পূর্ণ আমাদের বেশি দু একটা যদি এরকম দৃশ্যজনক শাস্তি দিত এটা যদি আমাদের মিডিয়াতে দেওয়া হয় আর কি মিডিয়াতে যদি বলে আর কি তাহলে কিন্তু মাঝে মধ্যে একই সঙ্গে ভোক্তাদের আরও সচেতন হওয়ারও আহ্বান বিশেষজ্ঞদের मैजिस्ट्रेट मजहर इसलम नेतृत्व चालाना सकाले दुटी सेमाय कारखाना अभिजान चाले पांच लाख टाक अर्थदंड दे
সিটি কোলেস্টেরোলজে আজকে পচা খেজুর পাওয়া গিয়েছে এবং সেই প্রেক্ষিতে বিগ মেস্টেট মহোদয় এখানে 20 লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আর দুইটা শামাইন ফ্যাক্টরিতে আমরা অভিযান পরিচালনা করেছি সেখানে 5 লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং যেগুলো শামাইন পচা ছিল এগুলো আমরা ডিস্ট্রয় করে দেব জামালপুরে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রি এ নিয়ে বিস্তারিত জানবো সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেহেদী হাসান মেহেদী আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন মেহেদী ন্যায্য মূল্যের বাজার নিয়ে কি বলছেন ক্রেতারা এবং সর্বশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে একটু জানাবেন লিনি আপনাকে ধন্যবাদ আমি আপনাকে জানাতে চাই যে রমজানের আগে থেকে কিন্তু সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যে দ্রব্যমূল্যের যে বাজার সেটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিন্তু রোজা যখন শুরু হয়ে গেল তারপর থেকে কিন্তু আমরা দেখলাম যে তার চিত্র কিন্তু পাল্টে গিয়েছে এবং কি যে দ্রব্যমূল্যের যে বাজার সেটি লাগামহীনভাবে যখন বাড়তে থাকে সেজন্য কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষদের এক প্রকার কষ্ট শুরু হয় এই কষ্টের কথা চিন্তা করে জামালপুর পৌরসভার মেয়র আলাজ মোহাম্মদ সানোর সঙ্গে সানো কিন্তু একটি ব্যতিক্রমী একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন গত সতেরোই মার্চ জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চার তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে এই জামালপুর পৌরসভার ফৌজদারি মোড় এলাকায় আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই এখানে কিন্তু একটি মাহের রমজান উপলক্ষে ন্যায্য মূল্যে যে খাদ্য সরবরাহ হবে নিত্য পণ্য দ্রব্য কিন্তু এখানে বিক্রি হচ্ছে সকাল নয়টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল চারটা পাঁচটা পর্যন্ত যতক্ষণ আপনার এই ক্রেতারা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই চাল ডাল তেল সহ আলু পেঁয়াজ সবকিছু কিন্তু বিক্রি করছে এমনকি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে যারা তারা যত টাকা দিয়ে ক্রয় করেন সেই ক্রয় মূল্য অনুযায়ী কিন্তু এখানে বিক্রয় করা হয় এবং আমি অনেক ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু এক ধরনের স্বস্তি প্রকাশ করেছে যে এবং কি তারা বলছে যে এই উদ্যোগটি যে যিনি নিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং কি পাশে কিন্তু জেলা প্রশাসন একটা এরকম আরেকটি কেন্দ্র খুলেছেন বিক্রয় কেন্দ্র সেখানেও কিন্তু ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে আমি একজন বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে কথা বলবো হ্যালো মেয়র টিমের একজন সদস্যের কাছে যে আপনি আমাদেরকে একটু জানাবেন যে এখানে যে আপনারা কার্যক্রম শুরু করেছেন সতেরো তারিখ থেকে আপনাদের যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা কেমন সাড়া দিচ্ছেন আপনাদেরকে কেমন বিক্রি হচ্ছে এখানে ধন্যবাদ আসলে জামালপুর পৌরসভার মানবিক মেয়র আলহাজ সানু হোসেন সানু মহোদয়ের উদ্যোগে আমরা এই ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আমরা এটা চালু করার পর আসলে আমরা যে পরিমাণ এখানে আমরা পণ্য দ্রব্য নিয়ে আসি তিন ঘন্টার বেশি থাকে না প্রচুর জনগণের সারা পাচ্ছি তো আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবার বেশি এখানে আসছে আমরা চেষ্টা করছি যেন জনগণকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে মানুষকে যেন সঠিক পণ্যের মূল্যটা তারা মূল্যে নিতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের মেয়র মহোদয়ের নির্দেশ আছে যেন আমরা সুষ্ঠু এবং শৃঙ্খলভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি তার জন্য আমরা বলেন জনগণের ভালো সারা পাচ্ছি এবং এতে হয়েছে কি আরোদ্দার এবং মজুদদার যারা আছে তারা ভীত হয়ে এবং তারা তারা মূল্য আমাদের সঙ্গে মেনটেন করতে তারা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি বিভিন্ন বাজারেও কিন্তু আমরা এটা চেষ্টা করছি আমরা প্রতিদিনের বাজারের দর প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করি আমরা কাঁচা বাজার বা পণ্য দ্রব্য আমরা যেভাবে কিনে নিয়ে আসি আর থেকে আমরা ওইটা নিয়ে আসার পর ওই ওই দামে আমরা জনগণের হাতে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আরেকটু বলতে চাই যে এখানে কিন্তু সতেরো তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এটি চলবে ঈদের দিন পর্যন্ত আর ঈদের আগের দুই দিন কিন্তু যে শ্যামাই সহ যে ঈদ সামগ্রী রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিক্রি হবে আর জামালপুর বাসী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু একটি দাবি জানিয়েছেন যে এই উদ্যোগটি যে শুধুমাত্র একটি এলাকা কেন্দ্রিক এটি না করে এটি যদি সারা শহর জুড়ে অথবা জেলা প্রশাসনকে তারা যার দাবি জানিয়েছেন যদি এটি জেলা জুড়ে যদি এটি স্থাপন করা যায় কেন্দ্র তাহলে তারা তাদের কষ্ট অনেক লাঘব হবে এবং তারা স্বস্তির সাথে এই রমজানে রোজা পালন করতে পারবেন লিনিয়া এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য লিনিয়া মেহেদি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ন্যায্য মূল্যের বাজার নিয়ে বিস্তারিত জানছিলাম সকর্মী মেহেদির কাছ থেকে রমজানে আকাশ ছোঁয়া দামে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ এ বিষয়ে সবশেষ খবরা খবর জানব নারায়ণগঞ্জ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিলাল হোসেন বিলাল তরমুজের বাজার আজ কেমন দেখছেন এবং দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন একটু জানাবেন
অসংখ্য ধন্যবাদ লিনি আপনাকে আপনি জানেন যে মাহে রমজান এলেই ফলের চাহিদা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ ইফতার পণ্যের মধ্যে ফল কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কদর রাখে এই মাহে রমজানে এবার যে গেল দশটি রমজান আছে দশ রমজান চলছে প্রায় প্রতিটি ফলের দামে কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী সবচেয়ে ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু তরমুজের বাজার আজকে আমরা এই নারায়ণগঞ্জে যে ফলের আরদ সেই আরদে এসে যেটি দেখলাম আরদ পর্যায়ে ফলের দাম কিন্তু একেবারেই কম কিন্তু খুচরা পর্যায়ে দাম কিন্তু অনেক বেশি এই মুহূর্তে আছি নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে বড় ফলের আরদ চারার গোপ এলাকা এখানে পাঁচ থেকে সাত কেজি ওজনের এই আপনি ঠিক দেখছেন যে একটি তরমুজ সেটি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে মাত্র একশো তিরিশ টাকা ধরে আর সবচেয়ে বড় তরমুজ যেটি সেটি কিন্তু দশ কেজি বারো কেজি ওজনের একটি তরমুজ এখানে দুইশো আশি টাকা পিস দরে বিক্রি হচ্ছে অথচ এই তরমুজ খুচরা বাজারে অর্থাৎ সেখানে গিয়ে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে সাতশো টাকা থেকে অর্থাৎ পাঁচশো থেকে সাতশো টাকার মধ্যে এই তরমুজের দাম বেড়ে যায় আর আরেকটি বিষয় যেটি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে এই বাজারে মূল যে আরজ সেখানে কিন্তু ভোক্তা অধিদপ্তর সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসন সহ অন্যান্য যে সরকারি যারা দায়িত্বে রয়েছে তারা কিন্তু মনিটরিং করেন তবে খুচরা বাজারে সেটি কম থাকার কারণে তরমুজের দাম অনেক বেড়ে যায় পাশাপাশি সেখানে কেজি ধরে এই তরমুজ বিক্রি হচ্ছে কেন এই তরমুজের বাজারে অস্থিরতা সে বিষয়ে আমরা জানবো নারায়ণগঞ্জের ফল ব্যবসায়ী আরব সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান টুটুলের কাছে টুটুল আপনাদের এখানে ফলের দাম কম কিন্তু খুচরা বাজারে কেন এত বেশি আমাদের আমাদের পত্ত অঞ্চলে যে বরিশাল বোলা এখান থেকে আমাদের এখানে নানো শহরে নানো যে আমাদের মাল আসে ডাইরেক্ট আসে আমদানি হয় এবং আমাদের এখানে বৈরিক আবহাওয়া আবহাওয়া এবং সমপরিচিত আমদানির কারণে মাল স্থিতিশীল আছে আগে চার চার পাঁচ দিন ধরে স্থিতিশীল কোন বাজার কোনো দাম উঠা না নিচে আছে এখন এক একটা তরমুজ এক একটা তরমুজ বারো কেজি দশ থেকে বারো কেজি তরমুজের দাম হলো তিনশো টাকা থেকে তিনশো বিশ টাকা আর নিচে হলো পঞ্চান্ন থেকে দেড়শো টাকা একটা পাঁচ কেজি একটা তরমুজ দাম হলো অনেক একশো বিশ টাকা বর্তমানে আর স্থিতি মানে বর্তমানে আমাদের বাজার এখন স্থিতিশীল আছে আর প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মনিটরিং করতেছে ধন্যবাদ টুটুল আপনাকে লিনিয়া যে বিষয়টি আসলে জানাতে চাই এখানে পিস হিসাবে তরমুজ বিক্রি হচ্ছে কিন্তু সেই তরমুজটা যখন খুচরা বাজারে যায় তরমুজটি কিন্তু পঁয়ষট্টি থেকে আশি টাকা কেজি দরে কেনার কারণে যারা ভোক্তা রয়েছেন একেবারে ভোক্তা পর্যায়ে তারা কিন্তু অনেক বিপাকে পড়ছেন অনেকে কিন্তু তরমুজ কিনতে গিয়েও কিনতে কিনতে পারছেন না সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং এই বাজারটি আসলে যদি যে খুচরা বাজার সেটি যদি মনিটরিং করা না হয় তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই সেটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না বলে যারা পাইকারি বিক্রেতা তারা কিন্তু জানিয়েছেন তো এই ছিল আসলে আমার কাছে নারায়ণগঞ্জ থেকে তরমুজের বাজার নিয়ে সবশেষ বিলাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক তরমুজের বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানছিলাম বিলালের কাছ থেকে সংবাদ সকালে আরো থাকছে গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও শতাধিক প্রাণহানি আল শিফা হাসপাতালে অভিযান অব্যাহত অস্ত্র গোলা বারুদ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলের উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত সাত শহীদের গণকবর মৌলভী বাজারে দেশ স্বাধীনের দীর্ঘদিন পর এই গণকবরের স্থানটিতে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হলেও তা অযত্নে পড়েছিল গণকবর ও স্মৃতিসৌধের দুরবস্থা দেখে এগিয়ে আসেন খেটে খাওয়া দুই ভাই উদ্যোগ নেন রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের সেখানে এখন ফুটেছে নানা জাতের ফুল বিস্তারিত মৌলভী বাজার প্রতিনিধি সালে এলাহি কোটির রিপোর্টে জানাচ্ছেন দিবাশ্রী বড়ুয়া মৌলভী বাজার শহরের সাত শহীদের গণকবর প্রথম দেখায় দর্শনার্থীদের কাছে ফুল বাগান মনে হতে পারে উনিশশো সালের সাতাশে মার্চ মৌলভী বাজারে তিন নিরস্ত্র বাঙালি ও সাতজন ইটভাটা শ্রমিককে ব্রাশ ফায়ার হত্যা করে শহরের বেরি লেকের কাছে পুঁতে রাখে পাক বাহিনী সেখানে দেশ স্বাধীনের দীর্ঘদিন পর গণকবরের ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মিত হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি আশেপাশে ছিল ময়লার স্তূপ স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে দিন মজুর দুই ভাইয়ের চেষ্টায় সেখানে দৃষ্টিনন্দন ফুল বাগান হয়েছে বাগান ছিল ওইটা পরিষ্কার করে দুই ভাই এখানে বাগান করছে বর্তমানে বাগানের পরিবেশ খুবই সুন্দর এবং তারা নিয়মিত এটা পরিচর্যা করে এখানে সুন্দর একটা ফুল বাগান করেছেন শহীদদের প্রতি সম্মান দেখেছেন দেখলাম যে গণকবরের উপরে খুব সুন্দরভাবে একটি বাগান করা হয়েছে যেটি দেখে আমি খুবই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থেকে এমন মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন দিনমজুর দুই ভাই ময়লা আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করে গড়ে তুলেছেন ফুল বাগান 
করছেন পরিচর্যাও দুই বাস দুই জনে মিলা শহীদের জন্য গণকবরে একটি ফুলের বাগান উপহার দিছে এটা করতে যাই অনেকের গালি মন্দ আমাদের শুনতে হইছে এমন কি মাইরও খাইতে হইছে শহীদ মিনার দিতে যাইয়া পরিষ্কার করতে যাইয়া আমরা অনেক সময় বাইরাগত লোকের হাতে আমরা বাইরেও খাইছি দিনমজুর এই দুই ভাইকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলে আখ্যা দেন জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি তাদের দেশপ্রেম থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন নিজস্ব শ্রম গাম দিয়ে যে কাজটি করেছেন অতি সাধারণ মানুষ আমি বোধ করি প্রকৃত দেশপ্রেমিক এই দুজন শ্রমিক গণকবর ও স্মৃতিসৌধে একটি নামফলক স্থাপনের দাবি জানান জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার আমি খুব আনন্দিত এবং আমি মনে করি যে এখানে একটা নাম প্লেট নাই এই ইতিহাস লেখা লিখিত একটা নাম প্লেট দিলে গেট করে দিলে আরো সুন্দর হতো স্মৃতিসৌধে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে আসবে কর্তৃপক্ষ এমনটা প্রত্যাশা এলাকাবাসী সহ সংশ্লিষ্টদের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ফেনীতে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন শেখ ফরিদ উদ্দিন ফরিদ যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে ফরিদ সরকার নির্ধারিত মূল্যে মাংস পেয়ে কি বলছেন ভোক্তারা এ বিষয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ লেনি আপনি যেমনটি বলছেন আমি এই মুহূর্তে আছি শহরের ফিটিআই স্কুল মাঠে যেখানে সরকারি মূল্যে ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা দামে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে এখানে আসলে ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজামুদ্দিন হাজারি ও ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম সফর মিয়াদির উদ্যোগে ফেনী শহরের ফিটিআই মাঠে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে আমরা কথা বলেছিলাম ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজামুদ্দিন হাজারি ও ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম সফর মিয়াদির সাথে এই মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি করার কারণ হলো তারা কয়েকদিন আগে ফেনী ব্যবসায়ী সমিতি এবং গরুর মাংস যারা বিক্রি করে তাদেরকে নিয়ে বৈঠক করেছিল ফেনী পৌরসভায় সেখানে তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন কম মূল্যে ফেনীবাসীকে কিভাবে গরুর মাংস দেয়া যায় ব্যবসায়ীরা যদি বলেছেন হাট সহ আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকার কমে দেওয়া সম্ভব না এবং শুধু হাট হাটের বাইরে শুধু মাংস নয়শো থেকে নয় সাড়ে নয়শো টাকা এর কমে বিক্রি করতে পারবে না এই বিষয়টি জানার ফর স্থানীয় সংসদ সদস্য নিজামুদ্দিন হাজারি এবং পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম সফর মিয়াজি মানুষের রমজান মাসে মানুষের মাংস ক্রেতা ক্রয়ের জন্য সুবিধার্থে নিজেরাই আজকে যেটি টিসাং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেটাকে ফিটিআই পাঠ বলে সেখানে আজকে প্রথম দিন দশটি গরু জবাই করেছে রমজান মাস পুরো মাস জুড়েই তারা এভাবে বিক্রি অব্যাহত রাখবেন পৌর এলাকার নাগরিকদের শুধু পুরো শহরের পুরো জেলার লোকদের সুবিধার্থে আমি এখন কথা বলবো ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম সফর মিয়াদির সাথে আপনি এই যে উদ্যোগটা নিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সহ আপনি এই গরুর মাংস বিক্রির উদ্যোগটা কেন নিয়েছেন আসলে উদ্যোগটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয় জানেন সরকার নির্ধারিত আমার মূল্য বসিয়ে দিয়েছেন এবং বলিয়েছেন যে অসাধু ব্যবসায়ীকে চেন্ডিকেট করে সরকার নির্ধারিত যে মূল্য সে মূল্য কোন ব্যবসায়ীরা সেটা বিক্রি করতেছে না এজন্য আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য সদর নিজামুদ্দিন হাজার এমপি মহোদয়ের নির্দেশে এবং ওনার নেতৃত্বে ওনার পরামর্শই আমরা ফেনী পৌরসভা আজকে পিটিএ মারে আমরা আজকে এই আমাদের পৌরসভা এই সরকার নির্ধারিত যে রেট ছশো পাঁচশো টাকা করে আমরা আজকে এখানে বিক্রি শুরু করেছি আমরা রমজানের ঈদ পর্যন্ত আমরা এই এই বিক্রি কেন্দ্র আমরা অব্যাহত থাকবে আমরা আমাদের চাহিদা যত পর্যন্ত থাকবে তত পর্যন্ত এবং যতগুলা চাহিদা ততগুলো আমাদের গুরু আছে পর্যাপ্ত গুরু দিয়ে আমরা ফেনীবাসীকে সরকারের নির্ধারিত মূল্য রেডে আমরা গরু মাংস বিক্রি করব বাট ফেনী শহরবাসী ফেনীবাসী সরকার নির্ধারিত মূল্য দিয়ে তো মাংস কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের এমপি মহোদয় করেছেন ওনার নেতৃত্বে পরামর্শতে আমাদের অনেকগুলো ইতিমধ্যে আমরা কিনেছি অনেকগুলো গরু আমাদের পর্যাপ্ত আমাদের এ আছে আমাদের এখানে আছে এমপি মহোদয় যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন এমপি মহোদয় নির্দেশনা আমরা ফেনী পৌরসভা কাজ করে যাচ্ছি আশা করি ফেনীবাসী এই গরু ঈদ পর্যন্ত যা যতগুলো চাহিদা আছে ততগুলো এই মানুষ কিনতে পারবে ইতিমধ্যে শুধুমাত্র সেন্টিকে ভাঙার জন্য আমাদের এমপি মহোদয় এই নির্দেশনা দিয়েছেন উনি কোভিডের সময়ে হাজার হাজার মানুষকে দান করেছেন হাজার হাজার মানুষকে উনি তান দিয়েছেন এখনও এই এই রমজান মাসে সাধারণ মানুষের জন্য উনি নিজেই 
सहकर्मी फरीद